Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Não Preciso Mais Quero e hoje a gente vai falar desse camarada aqui que é o Moto Edge 50 Ultra. E Sandro, por que, que eu vou precisar de um aparelho como esse? Bom, talvez precisar você acabe não precisando, já que ele oferece aqui configurações muito além do que normalmente uma pessoa costuma utilizar. Mas ainda assim você queira comprar por causa ó, desse visual aqui, né? Fala sério, ó. O visual dele é um visual extremamente bonito, ele é texturizado aqui atrás, ó, parece couro. Você tem aqui um módulo de câmeras extremamente bonito também, deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui para vocês. Ó. Tem um sensor principal de 50 megapixels, câmera periscópica, você consegue dar um zoom é, híbrido de até 100 vezes, então tudo isso faz com que você queira ter um aparelho como esse. Tá? Além disso, ó, ele é bem diminuto na sua espessura, ele tem uma pegada, ó, Super interessante, uma tela extremamente bonita, ó, uma tela AMOLED dessa aqui, não é todo dia que a gente vê tão bonita desse jeito, tá? E além disso, ó, ele tem essa pegada da tela curvada nas laterais, tá vendo? Uma tela Edge, tá? É realmente uma tela muito bonita que dá uma pegada bem bacana quando você tá segurando esse tipo de produto em mãos, tá? Então, por conta de tudo isso, é um aparelho que talvez você realmente queira ter, apesar de não precisar, tá? Ele tá entre os tops de linha atualmente, o da Motorola, sem sombra de dúvida, é o top de linha do momento. Ele tem aqui o processador Snapdragon 8S Gen3, que é ligeiramente abaixo só do 8 Gen3, tá? Traz algumas pequenas modificações aí, tem alguns recursos a menos do que o 8 Gen3 padrão, mas ainda assim é um processador top de linha, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Uma outra coisa que eu gosto bastante desse produto aqui é que ele já traz um carregador, coisa que tá ficando cada vez mais raro hoje em dia, né? Por incrível que pareça, principalmente nos produtos da Apple, né? Mas esse cara aqui, ó, ele traz esse carregador que tem só 125 watts de capacidade de recarregamento. Vai fazer com que você tenha o seu produto recarregado em menos de uma hora tranquilamente. Isso aqui é um absurdo, uma velocidade muito grande para você recarregar esse produto com esse carregador. Então, isso é uma vantagem e tanto para mim. A única desvantagem é que, infelizmente, esse modelo da Motorola em específico não traz aí uma capinha de proteção. Então, você vai ter que procurar por fora se você quiser botar uma capinha num produto como esse, o que eu acho um desperdício, porque esse visual aqui merece ficar exposto, né? Mas, enfim, cada um tem a sua opinião a respeito do assunto e realmente é um produto que eu acho que vale muito a pena, principalmente se a gente considerar os top de linha que a gente tem atualmente disponíveis no mercado. Você vai ver os preços altíssimos, esse aqui não é baratinho, mas ainda assim ele está numa faixa de preço que eu considero interessante e que atua ali ligeiramente abaixo, tá? Então eu acho que ele traz um custo-benefício bacana para a gente considerar. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados num produto como esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. E valeu!